Y vos sabrás de Costa Rica, donde la gente es más linda, donde el tiempo no tiene reloj. Bueno, pues mi aventura empieza a tocar a su fin. Y qué mejor forma de hacerlo que en el país del que todo el mundo dice es el más feliz del mundo y del pura vida. Pura vida es la plata que nos caracteriza. La llevamos suave, no vamos tan a prisa. El país más feliz del mundo, todo nos da risa. Estás mi gente, que es fuerte. Con una gastronomía influenciada por la cocina indígena, española y africana, pero que ha guardado su identidad y ha traspasado generación tras generación. Me voy a comer Costa Rica. Estoy en San José, la capital del país. Aquí la comida callejera se toma en mercados como el Central. Un lugar de lo más variopinto, donde puedes comprar unas sandalias, llenar la nevera o como yo voy a hacer ahora mismo el estómago. Y lo voy a hacer de la mano de un chef famoso en Costa Rica, Rafael Calderón. Él se conoce como nadie los laberintos de la comida callejera. Peña, bienvenido. Bueno, Rafael, esto de pura vida, que me encanta este saludo. ¿De dónde viene? Somos muy tranquilos y cuando tenemos un problema, nuestros abuelos nos decían, tranquilo, todo está pura vida, todo no está se pura preocupe. Vida, ¿no? Y cuando todo está súper bien, hey, pura vida. Si hay una cosa que es pura vida, es la gastronomía. Exacto. Así que vamos a comenzar. Vamos. ¿Y dónde me traes? Precisamente acá. ¿A qué les llamamos sodas? Ellos son famosas por hacer la mejor olla de carne, que es un estofado ¿Sí? con verduras y carne, de res, que lleva esa belleza. Wow. ¿Ingredientes que, que lleva esto? Aquí, por lo general, vas a tener verduras duras, que aguanten la cocción. Ese es zapallito, zapallito tenemos calabaza. yuca, zanahoria, chayotito, ¿ves? Y el arroz que nos falta. ¿Cómo se come? Te enseño. Cuéntame. Puedes entrar con un poquitito de arroz, unos pedacitos de papa y luego... Y luego vas comiendo. Vale, vale. Fijaos cómo sale el hueso totalmente limpio. Eso quiere decir que la carne está... Pues blandita, blandita. Me gusta que tenga sabor a la sopa, a carne, pero que tenga cilantro. Porque siempre lo asociamos mucho al ceviche. Sí. Y en esta mezcla me ha gustado. Mira, apuntar esa mezcla, carne y cilantro, o culantro en este caso, va bien. Bueno, me acaban de traer esto. Son unas chileras. Es una mezcla de verduras, a veces repollo, a veces zanahoria, algún chile picante y vinagre y a veces aceite. Agarro y... Agarro y muevo y echo un poquito a la sopa. Yo le echaría unas cuatro. Pero para que te vienes muy arriba. Que se vaya bien pura vida picante también. <risa> Lo bonito es que no hay uno igual. En cada puesto hacen el suyo. Claro. No es tan picante. Pero fíjate, ahora el culantro ha subido una barbaridad. Mm. Tienes que probar los enyucados. Se hace una masa con la yuca y se rellenan con carne. Y luego se fríen, riquísimos. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¡Madre mía! Sí que es verdad que aquí en Costa Rica les gustan las cosas grandes. No se ría ni se ponga colorada. ¡Guau! <risa> wow. yes, ¡Qué rico! Wow, además es que tiene una pinta... Okay. Es un guiso de es carne. Es un guiso realmente. de carne espeso, carne que se mecha con una salsa muy espesa para que compense el sabor eh, de la yuca con algo bien condimentado. Mm, me sabe a guiso de, de madre, sí. a guiso sí. de tiempo y la yuca. Hay muchas veces que se nota la fibra y demás. Aquí no la noto. Pues muy buenas ideas me estás dando. ¿eh? Yo creo que ya casi, casi está listo para ir a riar vacas en el campo. Pues nos <risa> falta un poquito más de platonadas. <risa> pues venga, vamos a, vamos a conocer más. <risa> ¿Eso era un caballo que era? <risa> el caballo que te está esperando para ir a riar las vacas. Chao, gracias. Luego, muchas gracias. Bueno, no gracias. Muy bien. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Aquí vamos a probar el gallo pinto. Siempre lo comes con huevos y con alguna carne. ¿Cuál es la recomendación? La carne. Carne y queso. Okay. Venga, a tope. Hoy de aquí no sé cómo vamos a salir. <risa> Uy, me doy... Sí. <risa> me estoy dando todo el rato con esto. Tenía que haber puesto el, el, el tupé hoy más, más bajito. <risa> 
el arroz y los frijoles es el gallo pinto. Mirad, volvemos a ver otra vez la carne estofada, guisada. Este es el queso, que también está plancheado. No, 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 esa nata reducida, que además tiene un porcentaje muy alto en grasa, va dentro. La verdad que le cambia totalmente y además le conjuga perfectamente. Exacto. Y el queso, pues que está muy rico. Hay una cosa que me está sorprendiendo bastante, que pone ahí huevos de tortuga. Nosotros en Costa Rica tenemos mucho cuidado con el consumo de ellos. Lo que queremos es asegurarnos de que sean los huevos que se puedan comer, que sean autorizados y que no sean por la, la caza ilegal de tortugas. Bueno, entonces, ¿tú qué me recomiendas? ¿Comerlos o no comerlos? Yo no los comería. Pero seguramente me vas a enseñar a otro sitio, ¿verdad? Vamos, venga. Caribbean, Caribbean. Si no vas a ir al Caribe, tenés que venir a la ciudad a probar la comida caribeña. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿Cuál es el plato estrella por el que todo el mundo viene aquí? Rice and beans y el rondón. ¿Con qué se acompaña esto para beber? Con agua de sapo, tapa dulce, ingible y limón. Un agua de sapo, ¿no? Un agua de sapo. Okay. Perfecto. Love my cake and eat it too. Es una bebida dulce con esos toques que te da también el jengibre, a limonados y picantes porque te deja un poquito en la garganta ese picorcito, ¿verdad? Pero muy refrescante, muy buena. Este es el rice and beans. Se agarra el frijol con leche, coco, se pone a hervir, se pone condimentos y después se echa el arroz. Se deja secar, se revuelta y se echa... Eh, Chile panameño. ¿Esto qué es? Patacón. Plátano maduro en verde majado. Y este es el pollo que está Ajá, guisadito. Pollo caribeño, le dicen. Hacía mucho tiempo que no me comía un pollo así, ¿eh? Uh -huh. Está increíble. ¿Y la leche de coco es que le va? Claro. Es la salsa mágica, ¿eh? Hay una base general para hacer la salsa para el pollo. Pero cada familia tiene su detalle, ¿no? Aquí hay un sabor que yo no reconozco. Te digo los otros ingredientes. Dale. Ajo. Ajo. Tomillo. Eh, la leche de coco, jengibre y eh, la cocción con el azúcar y la leche de coco hacen esa salsa. Espectacular. Wow. Este es el rondón. Está a base de leche de coco, pescado, macarrera y se come con arroz blanco. Está frito. Está frito, pero puede ser también a veces mascarilla seca o salada o fresca y se fríe y se cocina aparte y se mezcla todo, ¿no? Es familia del atún. Correcto. Riquísimo, ¿verdad? Es que la mezcla de la leche de coco con el, con el marisco y el pescado siempre he dicho que es una combinación ganadora. Exacto. Me has enseñado un montón durante esta mañana. Te voy a invitar a una comida que yo hago. Qué bueno que te haya gustado esta pequeña... Eh, ventana, arcoíris de sabores que tenemos en Costa Rica. Un cafecito negro. Caballero. Estoy en el mercado de mayoreo de San José. Aquí se han propuesto apoyar al pequeño productor del país. Y para aprender mucho más acerca de su producto, he quedado con Doris, una chef que tiene su propio programa de cocina y es toda una institución en Costa Rica. Doña Doris. ¡Ey! ¿Cómo estás? Pero si sos un guapérrimo papazote. Ya me ha puesto como esos tomates, todo color. Ah, me hubieras dicho que sos tan alto y me pongo algo Tacones. como para no verme la enanita. Bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias. Creo que vienes a este mercado muy habitualmente. Muy habitualmente. ¿Por qué comenzamos entonces? Pejivalles, por Pejivalles. favor. Viste qué divinos que están. Tus manos, tus 
¿Qué es el pejiballo? Eso es el fruto de una palma. ¿Y podemos partir uno para verlo? Claro. Gracias. Ahora, si vemos bien la diferencia. Esta es la pulpa. Se cocina varias uh -huh. horas. Hay gente que lo, lo cocina con manteca de cerdo y hacemos ceviches, hacemos cremas, hacemos arroz con pejiballe. Realmente es como un fruto es muy harinoso, seco. 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 Pero también es jugoso, porque estoy tritando así un poquito con la uña y vemos que sale bastante líquido. Así pica la lengua. O sea, como lo tengo que probar todo, pues luego dentro de un rato me picará la lengua. <risa> pues me voy a llevar un poquito. Pues muchísimas gracias. Bueno, Doris, interesantísimo. Ahora te voy a enseñar el vegetal en forma de corazón, que es el chayote. El chayote es algo maravilloso para nosotros, porque casi no contiene calorías. Esto es un chayote. Ajá. Lo puedes comer crudo o cocido. Hay ¿Qué? muchos tipos de chayote. ¿Y este, que es tan este verde? se llama chayote negro. Este es mucho más duro. Si le pudiéramos pedir un cuchillo. Claro. Cuchillo que me han dado. Parece una manzana totalmente a la hora de abrirlo. Es súper jugoso. Pero tiene una textura también muy parecida al nabo. Si te lo vas a comer crudo, él tiene una babita. Dame y te enseño. Esa babita se te queda pegada. No. Y tiene un mal sabor también. Lo que hacemos es que la frotamos, sí, se va esa saliendo babita, esa babita. babita. Entonces, con la cocción se elimina por completo. Si lo vas a usar crudo, yo te recomiendo que lo pongas en agua y hielo y pierde completamente esa babita. Esa babita. Para mí es más rico en crudo ¿Mira? que cocinado porque es crocante y delicioso. Un ceviche de chayote. ¡Wow! Epa. productos que usamos mucho en las casas y los cocineros. Está el primero que es mi favorito, que es el case. Este es un fruto muy ácido, pero maravilloso para hacer salsas, para hacer lo que nosotros llamamos frescos, que ustedes le llaman un jugo. Vean la belleza. ¿Lo puedo comer así? Sí, claro. Eh, tiene un ligero toque como a maracuyá. Tiene un toquecito más verde, que es lo que le hace... Le salen a uno las lágrimas. Oh, pues sí, eh, pero está muy rico. Esto es un poquito adictivo, ¿eh? Sí. Me gusta mucho. Aquí hay tamarindo. Lo sacaron de la, de la cáscara. O sea, para que esto llegue así, es de verdad. Porque pelarlo es un... Ay, una, es, un es un dolor. Tormento. Es como una especie de cacahuete. Y dentro tiene esto. Esta es la pulpa del tamarindo. Y aquí hay una semillita, la semillita no, 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 se, no come. se come, para sacar bien la pulpa. ¿Qué hacéis? ¿Lo metéis con un poquito de agua? En agua, ajá, lo cocinás y, y luego... La... Es correcto, y luego lo colás. La otra es la carambola. ¿Usted tiene un cuchillito? Esta maravilla. Mira qué es. Mira, hasta mira la mosca <risa> quiere coger el néctar. Esto es puro ácido también. Ácido, pero vas a encontrar tres ácidos completamente diferentes. Yo esto siempre lo he utilizado mucho para, para postres, Uy. pero tú me dices que también en eh, elaboraciones saladas la podría meter, ¿no? Claro que sí. Guau, es que ah. es... Esto despierta, ¿eh? Ajá. Y tiene un mami también hasta que te llega. Ah, me encanta. Un poco la textura final es la que nos da una manzana cuando no está en el punto de maduración correcto, que está todavía muy ácida, pero tiene una acidez terrible. ¿Quieres probar una madura? Ah, es que este color es sí. increíble. Aquí ya se nota que hay un poquito más de azúcar. ¿Viste qué diferente? Me encantó. Buenísimo, ¿qué le debemos? ¿Qué le debemos? Ay, no, qué no, cosa no, no, más no, no, linda, no. bravo. Pura vida, amigo. Aquí conmigo. Ah, tengo varios añitos que no me abrazan así, te cuento. <risa> <risa> Vamos. Bueno, Doris, eh, tú eres muy conocida aquí en Costa Rica. Soy conocida porque... Tienes un programa, ¿no?, de, de cocina. Sí, lo puedes ver en YouTube, se llama Sin Secretos con Doris. Y además me conocen porque hice Dancing with the Stars. ¿Tú salías bailando? Oh, sí, con un papazote también, como vos, que me llevó por todo lado. Así que... Ay, qué lástima, ya estamos terminando. Caimitos. Esta no, es una no, no. fruta de temporada. Es 
la fruta más increíble del mundo. Vos vas a comerla y se te va a hacer como una goma aquí. Horrible, se siente la goma, pero el fruto es delicioso. Esto puede ser aquí un... ¡Qué delicia! Oh, ¿Ves qué cosa más divina? Dame, te enseño. Tiene una parte como lechosa y tiene también, a lo mejor, unos toques como a, a lichi. Así que, o sea, ahora mismo tengo los labios. ¿Pero viste, viste? <risa> ¿Cómo se siente? Entonces, ¿vos haces así? Ah, con la piel. Ajá. Sí que es verdad que se sí, quita bastante con la piel. <risa> es que con bigote nunca lo había probado. <risa> Te voy a llevar a que conozcas la flor de Itaú. En muchos lugares se le llama flor de muerto. Si quieres Cuéntame usar la toda la flor, la hervís tres, cuatro veces botándole el agua. Y si no, le quitas los pistilitos y comes solo la flor. ¿Cómo se llama usted? Alfonso Roja Sabio. Don Alfonso. ¿Cómo la hace usted? Porque yo, porque ahí está el miel. Buenísimo, como postre. Esto en España no lo conocíamos. No hay. No hay. Me voy a llevar uno para conocerlo mejor. Muchas gracias, muy amable. Que vaya muy bien. Bueno, Doris, menuda mañana Ay. más buena que me has hecho pasar y lo que he aprendido contigo. Yo ahora voy a hacer una receta. Ah. A mí me gustaría muchísimo que pudieras venir a, a probarla. Claro. Cuento contigo, ¿no? Claro. Cuídate mucho. Nos volvemos Ay. a ver, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí comprando. Hasta luego. <risa> Chao. <risa> Hay países que no están considerados como destinos gastronómicos, pero que comienzan a tener un movimiento culinario muy interesante. Es el caso de este país y el caso del restaurante Silvestre, donde Santiago Fernández Benedetto te transporta a la Costa Rica de principios del siglo XX, pero con un aire mucho más contemporáneo. No sé cómo suena a vosotros, pero a mí me suena estupendamente. Me verte. Oye, muchas gracias por recibirme en tu casa. O sea, lugar espectacular y comida me supongo que también, ¿no? Bueno, vos me vas a decir a qué te parece. <risa> Las reglas son basadas en la casa. Una casa de 1870, todo era local en lo posible y probablemente muy poco era importado. Entonces, de ahí la inspiración. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, es un róbalo confitado en XO hecha por nosotros con una crujiente de yuca botánica. Todo el despliegue que tienes aquí <risa> ya me indica qué ingredientes va a tener. El róbalo es muy delicado. Entonces, me parece importante que primero lo vamos a poner en sal y eso nos va a firmar la textura de la carne. Todo nació de una salsa que me encanta. Para mí es casi que adictiva. La XO de Hong Kong. Bueno, quiero hacer una yo con cosas de acá. De aquí. Nosotros deshidratamos camarones y estos mejillones que están deshidratados. Muchísimo aroma. O sea, aquí están los secretos, ¿no? Deshidratamos también chiles. Aquí hay una combinación de chile, nosotros lo llamamos panameño, que es como el habanero. Hay que tenerle cuidado porque es muy picante. Esto es lo que pues, lo pusimos al horno un ratito a secar a baja temperatura. Y idealmente con aceite de coco para tener sabores muy nuestros, aunque están inspirados en partes de afuera, es súper nuestro. ¿no? Este aceite está bastante caliente, así que tiene que ser algo de movimiento rápido. El ajito. Bueno, ves, esto ya... El lo ajito ya lo tienes eh, bien tostado. Ahora lo vamos a colar y vamos a agregarle las, el chile. Entonces aquí lo perfumamos y lo sacamos. Ese aceite va a tener un sabor. Estamos poniendo el camarón. Todo eso lo vamos a titular después. ¿Lo quieres? Hecho una buena pasta. Sí. Apenas esto esté... Voy a sacarlo y ponemos los mejillones. Aquí tengo la cebollita para lo mismo. Con cuidado, está bien calientito. Y nos queda el último. Los chiles tipo morrones. Sí. Lo hacemos con chiles verdes nacionales. Y lo único que me gusta hacer es ponerlos a la parrilla a quemar. 
y cuando estén quemaditos los ponemos en una bolsa que suden y los pelamos. Tenemos corazón de palmito. Vamos a hacer un puré. Lo que yo hago es que lo cocino en una salmuera y un punto de ácido cítrico. Correcto. Un jugo vale. de limón. Para que no pierda este color blanquito. De nosotros no tenemos en este momento salsa de soya. Y con pruebas hicimos una reducción de donde cocinamos el pulpo, en que es un glaseado que uso como soya. Y lo mezclo con un poquito de tamarindo. Nunca se me habría ocurrido. <risa> Nunca para de sorprenderme, de verdad. Vamos a rescatar todos los ingredientes. Le agregamos la salsa nuestra. ¿Le has puesto nombre a esta salsa? Sí, no lo, no lo había pensado. Patentémosla. ¿Cómo le ponemos? Yo creo que pondría tico masala. <risa> <risa> Buenísima. Bueno, ya le pusimos el tico masala entonces y un poquito de limón. Este es limón mandarina, muy cítrico, muy perfumado. Ostras. ¿Puedo sí, probarlo sí. un poquito? Por favor. Uh. Uh. <risa> Una mezcla así, eh, como a la naranja cuando no está terminada de, de madurar. Ahora la idea sería poner el aceite y e ir montando. Lo trituramos todo. Esto al día no está bueno, a la semana está espectacular. Tengo unas que hice que quiero que pruebes. Perfecto. O sea, ya tiene una semanita en cámara. Exacto. Todo eso es lo que ha echado antes a freír. Emulsionado un poquito con, la, con el aceite, ¿no? Correcto. Buah. Oye, es un mamón. <risa> Puro sabor. Sé que además aquí la palabra puro os gusta mucho. Puro sabor. Te voy a enseñar cómo hacemos el crujiente. Esto es muy fácil. La idea es extraer el almidón de yuca. Fijaos. ¡Ja! Esto es la acción. Esto lo, lo estiras en papel Correcto. siliconado. Correcto. Lo vamos a deshidratar, pero antes de deshidratarlo, la idea es poner hierbas que vayan a dar un poco de frescor al plato. Perejil, tengo eneldo y me gusta terminarlo con semillitas de hinojo. Y le idea es dejar eso deshidratando por lo menos unas 10 horas. Vamos a cocinar el pescadito acá. Y ahora, con cuidado, ponemos el pescado. Y aquí se nos va a ir confitando suavemente. Bueno, tendrás que ir controlando el fuego, bajándolo, quitándolo de más, ¿no? Hasta que tenga el punto de cocción adecuado. Tiene que estar cocinado bien suavecito, con mucha paciencia. Se ve perfectamente cómo está. Yo sé que este está bien cuando le podemos sacar la piel y se viene facilita. ¡Ah, amigo! Entonces vamos a ponerle un Eso poco es un de... Pura de palmito. Correcto. Entonces, acordate que este pescadito lo cocinamos en el XO. Chiles verdes rostizados. El tico, tico masala. Tico masala. Y tenemos unas hojitas de tachoy, de radicchio, que me gusta que tengan una poquita de frescura. Verdolaga. Que esta la hemos visto en Bolivia. Ah, muy probablemente también la usen bastante. ¿Y te acordás de... Sí, el crujiente que teníamos de botánica? Entonces, ya está tu plato. Pues a probar. Ahora te tengo que evaluar. Bueno, que te guste. Ojalá que te guste mucho. No, bueno, ya los ingredientes me estaban gustando. Voy a volver a coger otro poquito. Pero que con el palmito y con el pimiento asado combinan de lujo, rebajan un poquito y sobre todo también el pimiento con el pescado. Hace que esté todo tan jugosito. Bueno, porque además es que el pescado está en su punto. Platazo bien pensado con, con un hilo y encima con producto de aquí, pero da una vuelta con conceptos de otro lado. De verdad, que esto te lo tengo que devolver. Ahora me toca a mí hacerte un plato. Ah, sí. Con todo lo que me estáis enseñando en el país, yo elaboro un plato. ¿Te vienes? Uf, sería increíble, por supuesto que sí. ¿Cuánto bueno, contigo? Por supuesto. Eres un crack. Ah. Muchas gracias. Qué gusto. Costa Rica es un país privilegiado por muchas razones. Bañado al este por el Océano Atlántico y al oeste por el Océano Pacífico. Pues me dirijo a esta zona, al Pacífico Central, más concretamente a la zona de Tárcoles. 
Allí me está esperando Janet y David, un matrimonio que se dedica a la pesca y que saben perfectamente que a mí me das una barca y me vuelvo loco. La última vez que he ido a pescar saqué creo que una o dos sardinas. Espero que tengan más suerte hoy porque me van a llamar Gafe. Ahí viene el gafe de peña, el gafe de peña. Buenos días, pura vida. Pura vida. ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Peñeta? Bien, vida. pura vida. Bueno, Janet, cuéntame. No, vamos a ir a tratar de pescar con Red. No me gusta a mí una barca. Una, dos, tres. No hemos desayunado, yo creo. Bueno, yo un poquito, ¿eh? <risa> Vamos, Capi, dale ahí caña, hombre. Dale alegría. El pescado que más se consume aquí en Costa Rica, ¿cuál es? Pargo y curvina, porque son es lo único que conocen. ¿Y el resto de especies que se pescan aquí? Que eso sí van de exportación. ¿Está caliente? Ah, sí, aquí el agua es riquísima. Mira que como me ven arriba me pego un baño, ¿eh? Claro. Venga, aquí estamos cerca del río Talco, puede salir un cocodrilo. ¿Puede salir un cocodrilo? Sí. Bueno, <risa> no me fío nada de ti, no sé por qué. Esta bandera nos indica que ahí está nuestro equipo. ¿El equipo se refiere a, a, la, red. a la red? Sí. Ya estamos recogiendo red, ¿no? Sí. ¿Un día bueno de pesca? ¿El dinero? El dinero, sí, bueno, también, hombre. Me lo puedes contar. Ah, si, si veo que es mucho, pues luego me invitas a una cervecita. Como unos 200 dólares. ¿Cuánto tiempo lleváis de la pesca? Janet, Yo, venga. más de 20 años. Anda, mira, sí. ya tenemos uno ahí. ¿Eso qué es? Esto se llama cuminatele. Esto es una especie que hay que tener mucho cuidado porque tiene tres espinas. Si te las clavas, tenés que ir al hospital directamente. ¿Sí? ¿Se come también esta especie? Sí. sí. Pero Ay. para comer no es peligrosa. No. no, pero como está muy chico, lo vamos a, a echar. Venga, ahí tenemos. Sí. Esto es una especie de sardina. Es una familia de las, de las anchoas. Ah, votamos. Eso es para los pájaros. Tíralo al aire y verá cómo se lo atrapan. Vale. Pues ahí voy. ¡Opa! ¿Cómo funciona esto? Ok, Peña, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos sale este marinero. Pues ya, agua dulce, la dijo. ¿De qué, okay, voy, qué voy a hacer? Ok, te voy a pasar mis guantes y vos lo que vas a tratar es de ir jalando ese mecatis. Ok. Pues si parezco, ¿eh? ¿Qué los navas? Ahora con los guantes. Así es, así es. Para <risa> que te la estoy haciendo, David, tengo un estilazo, ¿a que sí? ¿Cómo se nota que ha mejorado, eh? O sea, se puede soltar ya en cualquier mar del mundo. Ya llevamos un ratico y aquí no sale nada, ¿eh? A veces hay que estar buscando el pescado. ¿Cuántas horas? Uno se viene aquí a las 5 de la mañana y se puede ir a las 10, 11. ¿Aquí, aquí terminamos? No sacamos nada. Si yo tengo una mala suerte con el pescado. Espero que la espera no nos pare. Espero que no tenga tanto que esperar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a... Vamos a volver a regar para ver si cazamos algo. Hazte un lado, sí, para que no te agarren los pies. Al tirar la línea recta, todo el que pase por aquí o todo el que pase exact por aquí queda enganchado. Exactamente, porque va a quedar como una muralla, ¿verdad? ¿Tenéis hijos? Sí, eh, yo tengo tres, tres de mi primer matrimonio. ¿Y alguno se dedica a...? Ninguno se dedica a la pesca, <risa> ni quieren verla. Cuando yo te digo, lanza la bandera. ¿Cómo me queda? Eso, eso, es ahí. Que, es que tenía que ser marinero. Yo qué cojones hago siendo cocinero. <risa> Lanza. Abajo ya. Sí. Así, directamente, ¿no? Eso. Ok, entonces ahora vamos a esperar unos 10, 15 minutos. 
Bueno, ahora mismo, como estamos así tumbados, es pura vida, ¿eh? Esto es pura vida. Claro que sí. Ahora sí, Peña, le toca recoger la bandera. Póngase los guantes. Oye, David, también que te aproveches de mí, ¿eh? Pero... <risa> y ya estoy yo cogiendo el concepto de pura vida. ¡Opa! Bueno, a ver si me suerte, ¿eh, Janet? Tú, mira, mira, mira. Bueno. Mira, mira. Sí, señor. ¿Eh? Qué buena curvina sacamos, vea. ¿Será que puede dar? Ya eso es calidad de en la cooperativa. Sí. Eh, nos pagan como primera. ¿Le, ¿Lo comiste también en ceviche, por ejemplo? En ceviche, es bueno. Es muy bueno, ¿no? Es una carne muy tarcita. Muy suave. Ese es un plato muy. Opa. Sí, sí. Hola. Los pelícanos, que no son tontos. ¿Eh? Vienen aquí al olorcito. Sí. Mira, Peña. A tope. Mira. Camarón Jumbo. Camarón. Opa, y está ahí bien vivo. Cuidado, se te va. Se llama Jumbo porque tiene un tamaño pues, bastante considerable. ¿eh? Otro, mira. Pues, al final no soy gato negro, hombre. Exacto. Tenemos dos. ¿Me lo coméis así? Claro, yo me lo como así. Cortarle la cabeza, sí. Aquí. Esto es lo que hay que quitarle siempre, ¿no? Porque realmente el camarón eh, vive en una zona en la que hay bastante... Mucho barro, lodo. Está muy fresco. El camarón fresco cuesta pelarlo. Pues tiene que estar un poquito de reposo, ¿verdad? Mucho, en frío. frío. En frío. Otro truco que, que estamos dando. Yo le voy a pegar aquí el punto de sal. Y no lo voy a comer. Está duro. <risa> Me he venido muy arriba. ¿Qué pasó con mi marinero si me abandonó? <risa> Pues no va a ser todo pura vida, David. Vale, yo también tengo que disfrutar un poquito. Bueno, eso sí. ¡Oh, uh, uh, qué bueno! Bueno, 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 bueno. Esto ya... Miren, ¿eh? Tenemos dos especies de culbina. Esta es la culbina rayada. Y una escama muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Sí. sí. Y al tacto es como... Sí, porque vas, porque vas ahí en contra de él. No sé si habéis tocado la lengua a un gato alguna vez. <risa> Esto es una zorra. Y... Tenemos un roncador también. Este le llamamos aquí en Costa Rica chatarra. En el mercado es muy barato. ¿Qué se utiliza? ¿Sobre todo para hacer caldos o guisos? No, de... así mismito. Se cocinan enteritas, así, fritas. Bueno, pues no se nos ha dado tan mal. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Para mí también, es un gusto. Un placer, Peñita, un placer haberlo tenido Maraca, por acá. Pura vida. Pura, pura vida. vida. Pablo Bonilla es un chef que lleva tiempo estudiando y dando a conocer la gastronomía de diferentes comunidades indígenas de Costa Rica. Desde su restaurante, Sigua recupera antiguas recetas que para algunos pueden resultar algo extrañas. Vamos a ver qué se cuece. Peña. Pura vida. ¿Todo bien? Pura vida. Gusto pasar. Este es un restaurante bastante especial, ¿no? Consideramos que es el único restaurante de cocina ancestral costarricense. Yo como costarricense sentía un poco de pena cuando me preguntaban cuál era la cocina costarricense y sinceramente no, no sabía cuál era. Y esto me llevó a investigar. O sea, eh, vosotros vais a la comunidad indígena. A investigar ya. en Talamanca. Hay un clan que es el clan del Tubulhuac. Es la familia que a mí me acogió y tiene en su plato. Me lo enseñó doña Petra, que tiene más de 80 años. Es un plato súper sencillo, pero es muy, muy lleno de sabor. Vamos a poner primero, tenemos cebolla, ajo y uno de los sabores principales, que es el culantro coyote. Esta hojita tiene tres veces más sabor que el cilantro normal que nosotros conocemos. Ok, y tenemos achote, es una fruta que es 
roja y tiene unas semillas dentro que son súper grasosas. Esto lo, lo llevamos a un proceso en donde le sacamos esa grasa, la molemos y le agregamos sal, ajo y comino. Entonces vamos a agregar el achote y para disolver esto, un poco de caldo de gallina y agregamos la gallina. Pero viene el ingrediente principal, el ñame es súper importante. Vale, esto es el ñame. Es un tubérculo similar a la yuca, para que la gente nos entienda. Muy similar a la yuca. Es bastante harinosa en boca sí. y que tiene muchísimo almidón. Exacto. Peña, ahora lo que queda sería dejarlo en cocción lenta. Sí. Por lo menos un par de horas. He visto que teníais también maíz. Aquí todo lo, lo, sí. lo elaboráis en el restaurante. Todo lo hacemos desde cero nosotros. Nuestro plan es traer la mayor cantidad de ingredientes de comunidades indígenas. ¿Este tipo de proyectos cómo inciden en las comunidades indígenas? ¿En qué les ayudan? Hay remuneración. O sea, sí. nosotros les pagamos el precio que ellos ponen por el producto. No les podemos rebaja. Y el empoderamiento cultural. Sí. O sea, eh, lo que estamos haciendo al final es darles una posición en la sociedad que se les quitó durante muchos años. Pues esto empieza a oler ya bastante sí, bien. Sí, ¿eh? sí. Vamos a desmenuzar. Aquí gusta mucho de la carne mechada, ¿no? Sí, muchísimo. Y vamos a hacer el puré. Sí, a mí me encanta esta fórmula de hacer puré. El aroma que me llega del pollo, sí. como ahumado, ¿eso es del achote? Eso es del achote. Eh, vamos a emplatarlo. Le vas a dar también, además, un toque un poco más actual. Sí. Ponemos el puré abajo. Y ahora le ponemos trozos de gallina. ¿Pollo o gallina? Gallina. La idea es que se sienta el sabor de esa gallina que tenés en el patio. En el patio de la casa, que la alimentás todos los días con lo que te queda después del almuerzo. Al final, sí, ya la habías añadido, ese además. caldo que está Pollo. increíble. Y lo vamos a mojar un poquitín, nada más. Te lo muevo así un poquito. Ok. Y listo. Este es nuestro plato más representativo de la familia de los Zubulwak. Todo tuyo. De gallina chotada con puré de ñame. Bueno. No puede estar mal bueno. Ok. Vale, gracias. De verdad, yo no sé, nunca había probado el achote con este sabor. Es la diferencia de todo el plato. Es el toque nuestro. ¿Qué te dicen aquí en el país? Tenemos dos públicos, el extranjero que le encanta y tenemos el costarricense que alguno lo ignora, alguno viene y se recuerda de ciertos sabores que tuvo en la niñez. Si son personas mayores, se emocionan demasiado. Eh, hemos tenido gente que llora y siguen viniendo. O sea, lo lindo es eso. Hasta luego. Feliz mañana también, con nosotros. Eh, Pablo, ¿tú crees que a mí me aceptarían eh, allí en la comunidad indígena? Sí, claro, ma. Eh, ¿Qué tal si nos vamos mañana y visitamos una familia y que, que te den otro plato para que lo probes? Bueno, pues yo estaría encantado. Ok, dale. Nos vemos mañana. Pero, mañana nos vemos. Yo Pura estaré vida, encantado. Pura vida. Gracias. Pura vida, mae. Muchas gracias por el... Ma, con gusto. Pablo, Peña, eres un mae de palabra, ¿eh? ¿Qué tal, mae? <risa> bueno, estamos en Kitirisí, es un territorio que pertenece a los huetares, mae, y nos está esperando Don Juan, nos vamos. Pues vamos a ello. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, usted? ¿Cómo está? Choto. A la orden. Cuéntame un poquito acerca de las costumbres que tienen en esta zona. Los huetares fueron los primeros pobladores que tuvo el país. Cuando los españoles llegaron a Costa Rica, nosotros teníamos 12.000 años de vivir acá. Somos una comunidad que estamos luchando por el resguardo de nuestra tierra, nuestras creencias religiosas y también tenemos decretos y leyes internacionales que los están resfaltando en esta lucha. ¿Esto, esto, qué, esto qué es? Esto se llama el, el guardián de la montaña. Es como un policía. O se entra a coger algunas plantas o a ver algunos animales, hay que solicitarle permiso. ¿De qué está hecho? ¿Estas son guardián. paletillas? Sí, son de mulas, ¿verdad? 
Estos son gatos de monte que se llaman tigrillos. Pues yo le voy a pedir permiso, pero para que me enseñen un poquito más toda esta zona, Ajá. ¿vale? Este es el sistema solar. Aquí están todos los planetas. Son sensibles para hacer también curaciones. Principalmente es un lugar ceremonial. Un lugar ceremonial. No creemos en un dios. Creemos en dioses. Aquí hay un producto, y el, el más conocido es el maíz. Sí, el maíz ha sido un, una planta sagrada para los indígenas, ¿verdad? porque el maíz hacemos más de 200 comidas. Si quiere, vamos para enseñar. Perfecto. Vamos para allá. Bueno, pues el maíz, ¿cómo lo transformáis? Este instrumento era de mis antepasados. Esta tiene 200 años de estar con nosotros. Pues yo ya tengo ganas de que me muestres. A ver. Le damos la, la demostración. Ya el maíz está cocido, este es el maíz amarillo. Simplemente en agua y se cocina leña. La técnica es el movimiento de mis muñecas. Vamos majando el maíz para que el maíz se vaya convirtiendo en masa. Ese manejo de muñeca está encantando. Mi mamá me enseñó a cómo se manejaba. Esto lleva un rato porque para dar a comer a mucha gente... Exactamente, se levantaban a las 4 de la mañana para hacer 20 tortillas. Madre mía. Bueno, ahora me vas a dejar un poquito, por favor. Seguro que sí, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver qué tal se me da. Esto no es fácil, ¿eh? Porque a la vez que hay que ir apretando, hay que ir moviendo las muñecas y hay que tener una práctica. Pero lo está haciendo muy bien, a pesar que es el primer día. <risa> Gracias. <risa> y esto, la verdad, que es un lujo estar aquí con una pieza de 200 años moliendo el maíz. La tortilla preparada, estas se llaman hojas de banano, y así es como se muele. Con la palma de la mano y la masa se va tirando hacia afuera. Hace la bolita y hacemos la tortilla. Esto ya es más difícil, ¿eh? Después de la tortilla la pasamos al juego. Perfecto. Como cuando vamos a echar la tortilla es como hacer una ofrenda. Ahí está. Eh, a mí no, no me ha quedado muy claro cómo cocináis el, el maíz, porque yo he oído acerca de la nistamalización, que es eso de que echar cal. Cuando los españoles vinieron, ¿verdad?, trajeron el cal, pero nosotros no utilizábamos el cal, utilizábamos la ceniza para que el maíz se, se, se vaya ensuaveciendo. Esto lo tenemos. ¿Y a qué hora os acostabais aquí? En... Seis de la tarde. Y... ¿A las seis de la tarde ya os acostabais? Ya se acostaban, nos acostábamos porque no había luz. Ahora no, ahora hay televisión, hay tecnología, hay muchas cosas que ver, entonces se acuesta la gente más tarde. <risa> Vamos a probar la comida tradicional. ¿Quién cocina en casa? Todos cocinamos. cocinamos. Aquí tenemos la Floyd Tavo. La Floyd Tavo. Es Tabo. procedente de esta planta. ¿Os acordáis de esta planta que la hemos visto en el mercado? Bueno, pues aquí la utilizan para hacer ese plato que... Se le pone huevo, se le pone olores, cebolla, chile dulce, culantro... Pues nada, y lo ponéis con una tortilla uh -huh. y se come así. Uh -huh. Es un poquito amargo. Sí, pero es una, es planta, una planta muy nutritiva. nutritiva. Quita la anemia. Pablo, ¿qué tienes que decir? Son deliciosos. Totalmente una maestra. Oye, Chota, pues tienes que probar lo, lo que hace él, a ver si lo está haciendo bien o lo está eso, haciendo mal. Eso lo estoy diciendo. <risa> lo evalúe. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es el zorrillo. Bueno, tiene un olor a verde muy intenso. Se come sin tortilla también, en hoja. Es más rica la comida con la mano. <risa> Yo también voy a hacer lo mismo. Claro. <risa> Porque son de estas cosas que piensas que cuando eres cocinero lo has probado todo y que todos los sabores te son conocidos, pero ahora mismo estoy. ¿Cómo explico esto, Pablo? ¿Tú que lo has comido más veces? Ni idea. Tiene muchísimo toque, toques de, de, de hierba, pero tiene un amargor que es un poquito como adictivo. Como que te sí, apetece comer más. Es súper balanceado. Joder, que está muy rico. A ver, no hay otro. <risa> pero ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos la seplina. La seplina. Esto se rompe. Se saca la, 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 se la saca, cosita que está por dentro. Se saca esta cosita. Se sancocha bien, se cocina, se hierve. ¿Ves? Eso es la planta. Esto es esta. Esto es esto de aquí. Esta es la comida, tío. Prácticamente parece carne picada. Parece carne picada, exactamente. Igual. Para ustedes la salud es muy importante. Todo lo que es el tema de salud depende de la comida. Nosotros aquí es muy común encontrar personas que tienen 100 años. Mi mamá murió 101 años. Ustedes ahora están pasando estos conocimientos a sus nietos, a sus hijos. Sí. En la cocina, sí. En las fiestas hacemos todo esto. 
Esto es atol. Y es como una especie de yogur. Y huele, huele, huele a yogur. ¿Y esto cómo se hace? Se zancocha el maíz. Sí. Después se quiebra en la máquina y se le pone un poquito de leche. Esto me lo daba mi madre antes de acostarme. Y entonces caía redondo. A nuestros niños los criamos solo con este atol. A veces la comida es el maíz. Hasta el licor. Ahí tenemos un litro de licor. No sé si quién tiene más ganas. ¿Usted o yo de probarlo? Yo creo que yo. <risa> la chicha es una bebida muy importante. Bueno, pues nada. Vamos a brindar con la chicha, ¿no? Por este rato tan agradable, de verdad. Bueno, vamos a brindar. Pues a su salud. Por la chicha, por salud gracias. y por Muchísimas la vida. gracias. Bueno, no. Pues va a ser buena, ¿eh? <risa> <risa> Va a ser buena. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un auténtico placer que me hayan recibido y me haya mostrado tanto. Muchísimas gracias, Bueno, Chota. gracias a usted que nos vino a visitar. Que vaya muy bien, muchas gracias. Eh, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nunca había estado con una comunidad así y ha sido toda una experiencia gastronómica, incluso de vida. Claro. Es cultural. De todo esto que voy aprendiendo, yo luego hago una receta y, hombre, tú no puedes faltar. Genial. Muchas gracias. gracias. Claro. Pues Genial. Nos, nos, volvemos, nos volvemos a San José. Yo, a mí me gustaría parar un poquito a tomar otra chichajora, que me queda Vamos, con ganas de más. Por favor. Última receta de la temporada. Y para cocinar me he venido un poquito arriba. Me han prestado las cocinas del Instituto Politécnico Internacional, un antiguo palacete de principios del siglo XX que es una pasada. Además, como invitados tengo a cuatro grandes chefs. Les lograré sorprender. Costa Rica ha sido uno de los países que más me ha impresionado porque tiene una tradición espectacular. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una tortilla. Va a ser una tortilla de rabo de ternera con ingredientes y aquí... Venga, comenzamos. Untar el rabo con el achote. Que coja bien de sabor y además color. Nos vamos a meter en una olla a presión. Aquí me he dado cuenta de una cosa. Les encanta la carne mechada. Lo que vamos a hacer cuando esté cocinado es mecharla. Voy a echar unos cascos de cebolla. Una cabeza de ajo. Pejiballes. Voy a meter unos cuantos, así, sin pelar. Chayote. Le vamos a dar un toque cítrico con la pasta de tamarindo. Creo que es la primera vez que voy al mercado y utilizo todos los ingredientes que compré el otro día. Yo creo que con la mitad es suficiente, que es muy ácido. Voy a coger unas hojitas de culantro. No le voy a echar sal, voy a rectificar eh, más tarde. No sea que me haya venido arriba con el achote y la preparemos. Agua. Mis problemas con las ollas a presión en los eh, diferentes países donde he estado me ofuscan. ¡Luis, échame una mano! Luis es profesor de, la, de aquí, de la, del Instituto Politécnico. Eh, ayúdame a cerrar eso, macho, porque soy un poquito torpe. Ay. Pura vida. Seguimos con la receta. Los chicos del Instituto Politécnico me han dicho cómo tenía que usar la yuca bien. La forma de saber si está fresca es que no tenga motitas oscuras. Otra forma me ha dicho, dice, cocínala fuera de la olla a presión para que no se te deshaga en el guiso. Así que lo voy a cocer aparte. Voy a utilizar un poquito de nabo. Otra parte que va a llevar la receta va a ser un encurtido. Ya sabéis que me encanta. Un producto en particular me ha gustado mucho, que es el vinagre de plátano. Tiene un, un ligero sabor a fermento, que se vaya ahí encurtiendo y que tenga luego ese sabor a vinagre. Buenísimo. Y vamos con la tortilla. Oh, 
estómago. Ay, Pablo. Y Doris, ¿qué tal? ¿Estás? Mi voz. Qué gusto. Qué gusto. Oh. Uy, yo no sabía cómo ser así uno de los invitados. Sí, no, yo sorpresa. tampoco. ¿Qué más faltará? ¿Eh? Esto es una masa de maíz ya triturada y nixtamalizada. Voy a mezclar esta masa con un poquito de agua para poder manejarla. Y bueno, como me enseñó ya Luna, vamos a ir haciendo la tortilla con la palma de la mano. Tengo hecha la tortilla, lo que hay que hacer ahora es pasarla al fuego. La sacamos y reservamos. Y la yuca la voy a mezclar con un poquito del maíz que me ha sobrado de hacer las tortillas. Un poquito de culantro. Una radiadura de lima. Y ajito picado. Aceitito y a mezclar con la mano. Estoy pensando que no sé qué hacer, porque esto rellenito de un poquito de rabo tampoco estaría mal. ¿Qué decís? Se lo relleno, me vengo arriba, de verdad, que es la última receta de la temporada. Bueno, y aquí tenemos nuestro rabo. Pero fijaos. De textura está, pues no te digo nada y te lo digo todo. Mm. Falta un pelín de sal. Y con eso lo tenemos. Y luego voy a ir sacando el resto de ingredientes que voy a meter en la receta de una forma diferente, con, con diferente textura. Teníamos el chayote. Uy, está perfecto. Esto me está gustando, ¿eh? A ver cómo está el peje. Vaya que este es el que más miedo me da. Yo le noto el duro. No, está perfecto. Lo voy a pelar y tengo hecha un poquito de mayonesa ya y lo voy a mezclar con la mayonesa. Perfecto. Puro sabor Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Qué bueno! Palito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vida? Doris. Hola. Pero ¿Cómo estás? Gusto. Muy igualmente. Qué bonita mesa. Ah, sí, la vamos a pasar buena increíble. Qué bonita mesa. Estamos hablando de cocina ah. costarricense. Ya, bueno, ese la tema me encanta. A mí. O sea, me estaba contando de su restaurante. Bueno, ¿os acordáis de la pasta que tenía hecha? Se me está quedando un poco seca. Truco. Vamos a añadirle un pequeño huevito. Lo vamos a mover así, con la misma mano. Vamos a hacer algo antiguita. Vamos a freír. Bien fritita, que esté doradita. Y para el emplatado he pensado algo muy bien. Así que voy a emplatar en un pedacito de yuca. Vamos a echar un poquito de nuestra mayonesa para que no se nos mueva. Sacamos nuestra croquetita. Aquí, culatro. El chile panameño. Estoy haciendo ya la tortilla. Tengo aquí hoja de banano, que me han dicho que la tengo que quemar un poco, así, encima del fuego, para sacar los aceites esenciales de la hoja y que además brille. Ah, sí. La vamos a poner aquí, en un tronquito. Vamos con la tortilla. Ahí la tenemos, la carne mechada. Chayote. Esa. El encurtido. Y unos pequeños brotecitos de girasol. Y con esto tenemos nuestro plato principal. Y una cosa llevó la otra. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ay, mira, ¿Qué bien, 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 bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Santi? Gusto verte. Gusto. ¿Cómo estás, Doris? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pero qué es esta mesa tan emocionante? Los platos que va haciendo en los programas los va poniendo en el restaurante de la Yaya. Entonces uno puede poner un poquitito del mundo prácticamente en el restaurante. 
¿Qué impresión creen ustedes que se lleva el Che Peña? Bueno, y se va a llevar para los españoles también, el mundo de, de nuestra gastronomía. Yo me sentí muy satisfecha. ¿Vos? Eh, me encantó poder enseñarle que existe una gran gastronomía eh, costarricense en los pueblos indígenas. Productos de muy buena calidad que, que se pueden traer. Fue muy interesante toda la combinación. Podemos hablar del lenguaje de cocina en cualquier parte del mundo. Pues como es la última receta, ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer algo de costelería a mi manera. ¿Os acordáis del agua de sapo que tomé en el restaurante caribeño? Bueno, pues yo he hecho mi reinvención. ¿Cómo están? Soy Jorge. Hola, Jorge. Esta tarde. Muchas gracias. Les estoy sirviendo un agua de sapo con ron centenar. ¡Opa! Pero mucha gente no sabe por qué le dicen agua de sapo. Cuénteme. Es porque donde están los sapos, así es el color del agua. Salud. Salud. Sí, pero que fue Peña que hizo el, el cóctel. Que se iba a alguien de España haciendo una huesa. Sí, <risa> de estar delicioso. Sí, está. Sí. ¡Opa! ¡Eh, Peña! ¿Eh? Yeah. Yeah. ¿Cómo estáis, amigos? Sí, es esta Está sorpresa. Y se muevan que vengo con las manos cargadas. Uy, ¿Cómo están? Bueno. Gusta, eh. ¿Qué calores? No, pero no sé quién te los pantalones, chef. Todavía. <risa> <risa> ¡Qué belleza! El plato... Está un poco inspirado en lo más ancestral de aquí, ¿no? En la cocina más, eh, más indígena. Ajá. Todos sois parte de este platito. Gracias. Así que a probarlo, coño. Nos hacemos felices. Ah, aprovecho, ¿eh? Tiene una pinta buenísima. De la huesa puta buenísima. Me encanta. Muy rica, ¿Fresco? muy fresca. Me encanta el gallo porque sabe que sabe como a oye carne también el relleno. Entonces tiene. Sabía esa, oye carne. ¿Verdad que sí? Tiene los sabores de la, oye carne. Ajá. la carne es rabo. Al final lo he hecho como una olla de carne. Lo que pasa es que le he echado un ingrediente que tú me enseñaste, que era el achote. El encurtido que le pusiste. Es lo que le, le da el toque es, fresquito. Sí. Deliciosos. El encurtido está fantástico. El encurtido está riquísimo, sí. Algo que me fascina son esos puntitos que no son quemados, son necesarios en una tortilla. Exacto. Para que tenga ese quemadito que es uf, un, un aroma delicioso. La reventaste. Muy buena. Yo tenía un reto grande, pero estáis aquí cuatro grandes chefs. <risa> Me encanta, bueno, como hiciste la tortilla. Me gusta que realmente hay un cierto sabor a olla carne y lograste que no se secara la tortilla. El maíz pujagua tiene esa particularidad que es mucho más seco. El sabor de la carne está... está Oye, en... estaba sufriendo, ¿eh? Sí. Estaba diciendo, madre mía, no, que no pasas. se seque, que se seque, que, que, que esto va a salir, como se quede demasiado no, no, no. poco hecha también. No. Pero decime, ¿qué era la crema abajo? Esto, pejibaje. Era el pejibaje. Ah, ¿no? Te lo comías con un poquito de mayonesa, ¿no? Sí, digo, pues que le echas, digo, junto a las dos cosas y ya está. Por sí. <risa> uno más uno. A mí me fascinó la carne. Siento que lograste un sabor completamente costarricense. En eso te felicito. Para mí la carne debe de tener siempre chayote. Y me encanta que la hayas puesto. <risa> Al final creo que es el mejor cumplido que te puedo dar. Es que parece que un tico o un chef costarricense lo hubiera hecho. <risa> pues muchas gracias, de verdad. Oye, me vas a saltar las lágrimas, cabrón. <risa> es difícil, es la esencia, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor impresión de Costa Rica? Que no tenía ni idea de Costa Rica. Me habéis tocado. No tenía ni idea de la cantidad de producto que tenéis, de toda la cultura milenaria que tenéis. Es que se lo aconsejo a todo el mundo. Porque estamos de celebración. No sé si sabéis que es el último programa de la temporada. Entonces, eh, entonces hay que celebrarlo. Eh, eh. Es agua de sapo feliz. Agua de sapo feliz. Salud. Y la pregunta del millón es, de los países que has visitado en esta temporada, Está Costa Rica por lo menos en el top 3. Eh, Costa Rica es uno de mis países a los que voy a volver seguro. Siempre lo digo, ¿sabes? Sí. Pero... Eh, es somos más pura que vida. Es que deciros, de verdad, a mí se me hace un poco bola todo esto al final. En el sentido de que me emociono, porque ya son 10 países, mucha gente que pasa. Con todos dejas un pedacito, sí que tengo contacto con casi todos. Y nada, espero que nos volvamos a ver, de verdad. Un verdadero placer, un honor. Para eh, nosotros también, Peña. Tenéis una tierra maravillosa. Seguiré enseñándola. Pura vida, de verdad. Pura vida, eh? gracias. Gracias. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Viajar por el mundo es, sobre todo, viajar hacia uno mismo. 
Una experiencia que te hace decidir quién quieres ser, de qué lado quieres estar. Y yo lo tengo claro. Quiero estar del lado de los pequeños pescadores, que aman y respetan el mar. Del lado de los agricultores, que trabajan sin descanso. Del lado de las comunidades indígenas, tanto tiempo oprimidas. De las madres, de las abuelas, que con su amor mantienen vivas las tradiciones. Y también del lado de los prestigiosos chefs, que con su pasión y humildad lo están cambiando todo, dando voz y lugar a los que trabajan sin reconocimiento. Estoy con todos aquellos que tienden una mano a los demás, aquellos que creen que juntos podemos hacer un mundo mejor. Y estoy con todos vosotros, que habéis vivido conmigo este viaje mágico e irrepetible. Gracias por acompañarme.